হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ <coughs> 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 ইয়ুহ <coughs> ইয়ুহাল <Sessly> فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سورة كهف أكشو الدوية تلك بعض جاهد جابتي وحمد وصنا ও প্রশংসা ও আরাধনা যাবতীয় শুক্রিয়া ও কৃতজ্ঞতা সেই মন আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এবং যাবতীয় দরুদ ও সালাদ তার শেষ নবী জন্য যিনি আমাদেরকে পরকালীন রাজাতের পথ দেখিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন সেই শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের জন্য যাবতীয় দরুদ ও সালাদ লাপাকের আয়াতগুলিতে আমাদের জন্য চূড়ান্তভাবে শব্দানবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন যুগে যুগে মানুষ ধর্মের প্রতি সত্যাগতভাবে আগ্রহশীল কিন্তু ধর্ম কোনটা মানুষ জানে না আর এই জন্য ধার্মিক নামধারী ধর্ম নেতারা চিরদিন ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করেছে এদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন তার বিধান সহ প্রথম মানুষ প্রথম নবী আদি পিতা আদম আলী সাল্লামের পর এক হাজার বছরের মধ্যেই মানুষের মধ্যে শিরকের উদ্ভব ঘটে বেদাতের উদ্ভব ঘটে যে কারণে আদমপুত্র কাবিলের হাতে হাবিল নিহত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম খুনের ঘটনা এই দুই ভাইয়ের এই জন্য হাদিসে এসেছে কি আমার পর্যন্ত যত মানুষ খুন হবে সমস্ত খুনের একটা পাপের অংশ কাবিলের আমল লেখা হবে কারণ যে ব্যক্তি প্রথম কোনো পাপের কাজ করে 
পরবর্তীতে অনুসারে যে সকল পাপের একটা অংশ এই প্রথম ব্যক্তির আমল নেওয়া যোগ হয় ঠিক অমনি করে যে ব্যক্তি প্রথম একটা নেকির কাজ শুরু করেন পরবর্তীতে সেই নেকির কাজ যত মানুষ করে সবারই নেকির একটা অংশ তার আমল নেওয়া যোগ হয় এ বিষয়ে কোরআনে হাদিসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে আমরা আখেরি জমানে বসবাস করছি শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এসে গেছেন তিনি নবীদের সেরা তার উম্মত হিসেবে আমরাও সকল উম্মতের সেরা একদিন আল্লাহ রসুল বললেন দেখো তোমরা সবাই হবে কেয়ামতের দিন সকল জান্নাতি মানুষের শিখি সবাই বলল আল্লাহ আকবর খুশিতে তারপর বলল না তোমরা সবাই হবে এক তৃতীয়াংশ আবার সবাই বলল আল্লাহ আকবর খুশিতে কেন শেষে এসে আমরা প্রথমে কেন আমাদের নেক আমলের কারণে আমাদের তৌহিদ বিশ্বাসের কারণে বিগত সকল উম্ম তৌহিদের মধ্যে ত্রুটি ঘটিয়েছে উমাই উন আকসর হমিল্লাহে ইল্লা ওহম মুশ্রিক অধিকাংশ তারা মুশ্রেক ছিল মুখে তারা ইমান আন্ত বটে সবাই ছিল মুশ্রেক নুহের কমের কথা স্মরণ করুন পৃথিবীর প্রথম রসুল হচ্ছেন নুহ আলী সালাদাম তিনি সাড়ে নশো বছর দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন অথচ তার কথা কেউ শোনেনি সমাজের নেতারাই সবসময় বিরোধিতা করেছে তারা বলেছিল বলে বলুক তোমরা তোমাদের পূজ্য ওয়াদ সুবাহুস ইয়াহুক এদের কাউকে ছেড়ো না এরা সৎ মানুষ ছিল এদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করো মূর্তি কেন বাবে হলো শয়তান তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিল তোমার স্মৃতিতে যিনি ভালো মানুষ তার মূর্তির যদি সামনে রাখো তাহলে বারবার তোমার তার কথা মনে আসবে তো সেটাই কি সবচেয়ে ভালো নয় শয়তানের এই যুক্তিটাই নেতারা গ্রহণ করল শুরু হলো মূর্তি পূজা নবীদের হুকুম হলো মূর্তি নয় মূর্তি ভাঙো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি ওই সত্যকে সৃষ্টি করেছেন তুমি তার কাছেই তোমার যাবতীয় প্রার্থনা নিবেদন করো আর যে সৎলোক চলে গেছে তার স্মৃতি ধারণ করে তার মতো তুমি সৎ হওয়ার চেষ্টা করো কিন্তু মূর্তি নয় কারণ তোমার মূর্তিটাই হয় গৌণ আদর্শ হয় মূর্তিটাই হয় মুখ্য আদর্শ হয় গৌণ সেই যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত ওই একই সিলসিলা চলে আসছে নিজের হাতে অসংখ্য টাকা পয়সা ব্যয় করি মূর্তি গড়ে দুদিন পরে আবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে কি তৃপ্তি আছে আল্লাহই ভালো জানে কোটি কোটি মানুষ এগুলো করে যাচ্ছে ভারতের মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর বহু দেশের যেহেতু অনেক বেশি মানুষ ভারতে বসবাস করেন জ্ঞানীগুণি মানুষের সংখ্যা তাদের কম নয় কিন্তু এটা তারা বুঝতেই নারাজ যে মূর্তি কেন বানায় কেন ডুবায় এই শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নয় যারা নিজেকে কমিউনিস্ট দাবি করে নাস্তিক দাবি করে তাদের নেতাকে লেনিন নয় কি লেনিন স্ট্যালিনের তো আধুনিক কমিউনিজমের বলা যায় ফাদার অফ কমিউনিজম অথচ সেখানেও দেখা যাচ্ছে মূর্তি লেনিনের মূর্তি সিমেন্টার রড দিয়ে তৈরি হয়নি পিতল দিয়ে তৈরি করেছিল ছোটখাটো নয় বাহাত্তর টন ওজন কত উঁচু চিন্তা করেন কেউ কেউ বলেন তিপ্পন্ন মিটার উঁচু কেউ বলেন তিপ্পন্ন ফুট উঁচু কোনটা ঠিক আল্লাহ ভালো থাকেন মা পেকে এই বাহাত্তর টন ওজনের একটা পিতলের মূর্তি যারা বানায় তারা বলছে আমরা নাস্তিক আমরা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না আল্লাহ তো প্রশ্নই ওঠে না ওটা কেন বানাচ্ছ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তো এগুলো করে তোমরা কেন করো শুধু তাই না রাশিয়া থেকে সীমানা পেরিয়ে ইউক্রেনে শুধু ইউক্রেনেই তেরোশো চল্লিশটা মূর্তি হয়েছে লেলিনের পরবর্তীতে রাজনৈতিক হিংসার ফলে 
উনিশশো সালে তখন সোভিয়েট রাশিয়া ধ্বংস হয়ে গেল মূর্তি ভাঙা শুরু হয়ে গেল লেলিনের মূর্তি তার ভক্তরে ভেঙে দিল আর ইউক্রেনে ভাঙতে ভাঙতে তেরোশো চল্লিশ একটাও রাখলো সব গুঁড়ো করে দিয়েছে তারা মনে করে এই মূর্তি রেখে দিলে তিনি চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন তার কোনো মৃত্যু নাই সে হারিয়ে যাবে না সেটা পাগলের প্রলাপ স্মৃতি থাকে হৃদয়ে স্মৃতি মূর্তিতে থাকে না ছাত্র জীবনে ছিয়াত্তর সালে যখন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে দাবি হলো ঢাকার মোড়ে মোড়ে বড় বড় নাম করে মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তি বানাতে হবে পত্রিকায় পড়লাম বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলাম কড়াভাবে ফলাফল হলো এই একদিন পরেই আমার রুম ভাঙচুর ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম আমার রুমমেটকে সেদিন মেরে পিটিয়ে আলকাদরা মাখিয়ে মাথা নেড়া করে সামনে টিন ঝুলিয়ে সমস্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ঘোরানো হয়েছে ও বেচারে একবারে নির্দোষ কিছুই জানে না বাড়ি বরিশাল আমি ওর রুমমেট এটি হলো ওর অপরাধ ভাগ্যক্রমে আমি ওই সময় ছিলাম যাত্রা বাড়িতে ফিরে এসে দেখি হল ভাঙচুর গ্লাস আর নেই বললো চলে জানলা দরজা ভেঙে শেষ করে দিয়েছে গার্ড বলতে স্যার আপনি ভাই আপনি উপরে উঠেন না আপনাকে না পেয়ে তো ওরা এগুলি করেছে তুই খালি বলো ওদের নেতারা কোন রুমে থাকে বলে দিল সোজা রুমে ঢুকে পড়লাম সালাম দিয়ে ওরা হতভম্ব হয়ে গেছে যাকে খুঁজছি সে হাজির কি ব্যাপার ভাই আপনারা আমার রুম মেটকে পিটাইছেন আসেন আমি মজুদ কি অপরাধ আমার বিরুদ্ধে বলেন ওদের নেতাটা একটু ভদ্র ছিল ও ক্যাল ক্যারাচ ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢুকেছে নেতা হওয়ার জন্য খালি শেষে বলছি ভাই আপনি এটা বিবৃতি কেন দিলেন মুক্তিযোদ্ধাতে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাদেরকে আমরা স্মরণ করব মূর্তির মাধ্যমে এটাতে আপনার আপত্তি কেন বললাম ভাই স্মরণ করবেন বছরে একদিন বা দুদিন সারা বছর মাথায় কাকে আর শকুনে পেশাব করে পায়খানা করবে আর গোড়ায় কুত্তায় পেখান পেশাব করবে এটা কি সম্মান হবে তখন দেখে চুপ হয়ে তাও তো ঠিক তাও তো ঠিক আগের মূর্তি বাঁচাইতে কত হাজার হাজার মানুষকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া লাগবে যেন মূর্তির গায়ে পেশাব না করে একটা গরিব মানুষ না খেয়ে মূর্তি তাকে বাঁচানো কি বড় কাজ নয় আপনারা সব তো জনদরদি রাজনীতি করেন হ্যাঁ তা তো তা তো ঠিক তা তো ঠিক আস্তে আস্তে বলছে জোরে জোরে না আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চেনেন না তো হ্যাঁ চেনের মধ্যে জাতীয় কবি মেলা গল্প তার সাকার নিরাকার কবিতা পড়েন নেই পড়েন নেই তিনি কি বলেছেন দেখিতে গিয়েছি পর্বত মালা দেখেছে গিয়াছে সিন্ধু দেখি নাই কবু দু চোখ মলিয়ার কি একটি ধারে একটি শিশির বিন্দু কেন এগুলো দেখতে পান না আপনারা পর্বতমালা দেখে বেড়াচ্ছে সিন্ধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন নিজের বাড়ির সামনে বাড়ায় ধানের শিশের মাথা যে একটা বিন্দু উনি দেখেছেন সেটা দেখবেন না কোরআন হাদিস নয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলার পরে বেচারা সে মাথার চোখ করল একটু পরে যে সুন্দর কথাটা বললো আপনাদের শিক্ষণের জন্য বলছি লাচ্চা ভাই এই যে পীর সাহেবরা কবর পূজা করে ও রোজ করে এগুলোর বিরুদ্ধে তো আপনার কিছু বলেন না ওখানে কি পীর বসে আছে জীবন্ত তো মরা তার কোনো ক্ষমতা নেই ওখানে লোক লাখ লাখ মানুষ যাচ্ছে ধর্মের নামে এটা কি ঠিক হচ্ছে এটা কি অধর্ম নয় শুধু তাই ওই উপলক্ষে হাজার হাজার গরু খাসি জব করে খেয়ে সাবার করে দিচ্ছে কী জন্য করে এগুলো তাহলে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি এই প্রসঙ্গ তুলেছেন আপনি আপনার সালাদ নেই সিয়াম নেই একটা বলতে হিসাব মতো কমিউনিস্ট লোক আপনি আপনি যে এটা ধরেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তো মনে রাখবেন ওটা ইসলাম নয় তো সবগুলো একসময় কী বলছেন ইসলাম নয় ওটাই তো আসল ইসলাম বাংলাদেশে অত ইসলামের নামে ধোকা বাজি তো তাই তখন হচ্ছে ভাই আমি যখন করাচ ইউনিভার্সিটি ছিলাম তখন ওখানে একদল লোক দেখ তুমি লামো যাবে ওরা আমিন জরে বলতো কৃষক করতো লোকেরা খুব খারাপ বলতো তো ওরা কিন্তু এসব করে না 
তাই নাকি করা সেসব নাই তো না ওই সবগুলো করে না তো ভাই ওরা কি বাংলাদেশে নাই তো আসে তো আপনি চেনেন তো না তো দেখি না তো খবরই পাই না তা আছে ওরা এগুলো খাটি মুসলমান হ্যাঁ ভাই আপনি ঠিকই বলেছেন এই পীররা করা বলেই তো আমরা মূর্তির কথা বলি কবর যদি চলবে তা মূর্তি চলবে সমস্যা কি কবরও কথা শুনতে পারে না মূর্তিও কথা শোনে না কবরের পেছনে এত টাকা ব্যয় যদি দেখো না শোনো না তার জন্য ওর মাইক কি বলে লাইট আর লাইট কি একবারে সারা দুনিয়া যদি লাইট বন্ধ হয়ে যায় কারেন্ট অফ হয়ে যায় তো কবর লাইট কারেন্ট অফ হবে না ওর কবর উপর ফ্যান ঘরে সারা দিন কেন ওকে বাতাস লাগে না গরম লাগে না কি হয় বলে হ্যাঁ এইটাই তো মানুষের লোক দেখানো ধর্মের নামে এই ধর্ম লোকেরা মানুষের শোষণ করে খাচ্ছে এটাই হলো ধর্মের ব্যাপারই এতই যে খুশি সে আমাকে মারা বাদ দিয়ে শেষ করলে আমার এতই যে সম্মান করলো নিজেরা শরীর গিয়ে বসা জায়গা করে দিলে কত কিছু করল বলে ভাই শোনেন ইসলাম দেশের তার অরিজিনাল রূপ নিয়ে নাই আপনারকে মনে করেন দেড় হাজার বছর পূর্বে যে ইসলাম ছিল এখন তাই আছে তো সেটা অবশ্য ঠিক যদি না থাকে স্বাভাবিক এবার বললাম শেখ মুজিব যা ছিলেন কি আপনারা তাই তখন যদি বাপরে বাবা নেতার মধ্যে হওয়া যায় তো নেতার মতো না হলে আবার নেতার নামে সব করেন কেন উনি কি কখনো মূর্তি পূজা করছে উনি কি বলছে আমার নামে মূর্তি বানাও ওনার জীবদ্দাস কখন দেখছেন করতে গুলা তো না তা তো বলেছে বলে মনে হয় না তো আপনার কেন করছেন তারপরে এক ধাসটা শুরু করে দিলাম সে লেন ফেলেন সব নিচে চলে আসলাম তুমি ভাষ আসলে তো ঠিক হচ্ছে না বললাম একটা মূর্তি গড়ার চাইছে একটা জীবন্ত মানুষের জীবন গড়া কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এটা মানুষ খেতে পাচ্ছে না তার পরনের কাপড় নাই তার অসুখের চিকিৎসার খরচ নাই সেখানে আপনি পাঁচ টাকা দেন না ভাই মাপ করো দু টাকা দিয়ে অথচ একটা মূর্তি যখন কাজে লাগে না সে শুনতেও পারে না বলতেও পারে না বুঝতেও পারে না অনুভব করে না আপনি তার পেছনে কেন পয়সা ব্যয় করছেন বাংলার মানুষের এই ব্রা ট্যাক্সের পয়সা আপনাকে এই কাজ করার জন্য কি নেতা বানানো হয়েছে যাই হোক শেষে দাবি করলো ভাই আপনি সপ্তাহে একদিন করে মানে বক্তৃতা করতে পারেন এই মহাসিন হলের এই কী বলে মসজিদে কেন প্রতিবেশী করে তো আমি তফসিল করে দেবো তাই নাকি এখন তো আমরা সবাই ওই তফসিল শুনতে যাব ওরা কেউ স্যালাদ পড়ে না কেউ আর ঠিক আছে তফসিলটা শোনা স্যালাদ পড়ে হবে আর মোটের জায়গা হয় না আর আমি শুরু করলাম প্রতি সকালবেলা উঠে ফজরের আগে সব দরজা যে টোকা পরে আসসালাত আসসালাত করে ঘুরে বেড়াই সয়তালের বিল্ডিং বেশ কিছু ভক্ত তৈরি হয়ে গেল সয়তালাতি ডেলি এটা করতাম আলহামদুলিল্লাহ এই ছেলেগুলো সব পাশক্ত স্যালাদ ধরলো তফসিল ধরলো অনেক কিছু ঘটলো হঠাৎ একদিন ফজর সময় দেখি এক হুজুর দাঁড়িয়েছে মাথা পাগড়ি মেরে কী ব্যাপার কানে কানে বলছে আপনারা সবাই সুরে আসিন পড়েন তাহলে যার যা নেক মকসুদ পূর্ণ হবে এই দেখেন কোরআনে লেখা আছে বলে কোরআন শের প্রথম থেকে বাংলা কিছু লেখা থাকে না ওইটা বের করে পড়েছি না জানি যে সুরে আসিন পড়বে পড়ার পরে যা দোয়া চাইবে আল্লাহ কাছে আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন আমি আসুর মধ্যে মেজাজ দেশ খারাপই আমার তফসির হাত সাধারণত মগরিবে ফজর সময় তো হয় না দাঁড়িয়ে গেলাম এই বেটা তুমি এসে কী বলছো ওই ইকোনমিক্সের ছাত্র মাথা পাগড় দিয়ে মনে হয় কামল দরবার পাশ করেছো কী ব্যাপার কোরআনে কোথায় লেখা আছে এই যে লেখা আছে বের করো দিলাম রাগের চোটে যাক বেটা তুমি কোরআনটা কি বাংলা না আরবিতে সবাই বলছে আরবিতে তো কী বললো বাংলা বললো বাংলা তো কোরআন না কোরআনে প্রথমে মৌলবিরাজ লিখে রাখছে বেদাতে কথাবার্তা ওইগুলো পড়লো ওটা কি কোরআন হলো এ আর এক ধোকাবাস ওর লোক কাঁকরাইল ধোকা বাস আর শেষে যে কাঁকরাইল দাওয়াত দিল এইসব পাইছো কোথা তোমরা সামনে অনার্স পরীক্ষা মাস্টার্স পরীক্ষা চলছে তো সুযোগটা পেয়ে গেছে দিলে আচ্ছা মতো গায় তুমি লেখাপড়া করবা না কালে সুটি ইয়াসিন পড়ে তুমি বাস করবা বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে ইয়াসিন পড়ে এখানে এসে পরীক্ষা দাও এইসব ধোকা বাজে কোথায় শিখে ধর্মের নামে আর দরদৃশ্য কোরআনে আছে কোরআন তোমার তো বোকা নাকি এদিকে ধর্মের নামে ধোকা ওদিকে রাজনীতির নামে ধোকা ওদিকে আর ওরসের নামে বেদাতিদের ধোকা মুসলমান যাবে কোন দিকে মুসলমানকে অবশ্যই আসতে হবে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের কাছে যা শিক্ষা এদেশে নাই এই ধোকা বাজার বলি বেড়াকে জানেন তফসির পড়ো না হাদিস পড়ো না ওগুলো পড়লে তোমরা বিভ্রান্তি পড়বা আমার যা বলছি তাই শোনো ফলে বহু ধার্মিক মানুষ 
কোরআন হাদিস পড়ে না স্ব দলীয় কেতাব তারই পড়ে সেগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অত তারাই এদেশে দিনদার নামে খ্যাত বন্ধুরা আমার এদের দিকে তাকিয়ে কিন্তু এই আয়াতগুলো আল্লাহ বলে দিচ্ছেন কুল হাল্লু নব্বে হুকুম বিল আখসারিনা হে মোহাম্মদ তুমি জনগণকে বলে দাও আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব না কারা তারা আল্লাদিনা দাল্লা সাহিম ফিল হায়াতের দুনিয়া অহমে হাসাবু না অন্নমে হুসেনু না সোনা যারা আর্থিক জীবনে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বিনষ্ট করেছে এবং তার ধারণা করেছে যে তারা অত্যন্ত সুন্দর কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে অস্বীকার করেছে অলে কি আল্লাহর সঙ্গে তাদের যে সাক্ষাৎ ঘটবে একসময় এটাকেও তারা অস্বীকার করেছে ভাবে তার আমাল হুম ফলে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে ফলা নকি মোলাম এমাল কেয়ামতে ওয়াজনা এদের আমল ওজন করার জন্য কেয়ামতের দিন আমরা দাঁড়িয়ে পাল্ল খাড়া করব না কোনো বেদাতে তো আমরা আগে থেকেই জানি ওরা ওজন করব কি এটা ধমক সবারই আমল দেখা হবে বেদাতেদের খাতাটা উল্টানো হবে কিন্তু ওর বেশি যাচাই বাসাই করা হবে না আমরা যখন পরীক্ষায় খাতা যখন দেখি দেখি যে সব গোল্লা লিখে নি আমার জীবনটা বলি লিখেছে এক ছাত্র এম এতে স্যার আমি অসুস্থ ছিলাম আমার আব্বা অমুক প্রফেসর দয়া করি আমাকে পাশ করাইয়া দিবেন বলে আমার কোন পাগল আছে যে তার নম্বর দেবে তো ওর খাতা আমি কি দেখবো রেখে দিয়েছিল একদিন তো ওই রকম বেদাতীদের খাতা ওই রকম থাকবে আল্লাহ উল্টাবে ফেলে রাখবে একবাসে ঠিক ইমানদার দ্বারা জান্নাত দিয়ে হবে তাদেরও খাতা আল্লাহ বাগ উল্টাবে আল্লাহ তো আগে থেকেই জানে রেখে দিয়ে একপাশে ও তো জান্নাতে চলে যায় যাও এই জন্যই বলা হয়েছে ওদের আমল নামা সেদিন দাঁড়িয়ে পারলে ওজন করাই হবে না যা লেখা জেসা হুম জাহান্নম বিমা কাফার অত্যাজু আয়াতি অরসুলি হুজুহা তারা তাদের যা যা প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম এই জন্য যে ওরা কুফরি করেছে এবং তারা আমার আয়াত সমূহকে বা আমাদের রসুলদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে কিন্তু রসুল বলতে হাদিস এখন তো রসুল নাই কোরআন বললে একদিকে সরাই রাখে হাদিস বললে রাখো তোমার ওসব হাদিস টাদিস এইগুলো আমার জীবনে আমার সহকর্মে আমার সামনে শোনা রাখেন আপনার হাদিস টাদিস আমার অমুক হুজুরকে কম বুঝে কোরআনের প্রতিটি কথাই আমাদের জীবনের সঙ্গে মিল আছে অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট হয়ে গেছে এগুলো করে যখনই যাকে বলেছি তার মনের বিপরীত হলেই সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে তাই বলে গালি গাছ করেছে ধৈর্য ধারণ করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়ে মদদ এসেছে নইলে মহাসিন হলে ওদিন আমার বাঁচার কথা ছিল না ডক্টর রহমানি পরে বলেছিলেন তোমার হলে কেয়ামত হচ্ছে আর তুমি এখানে স্যার আল্লাহ পাক আমাকে কেয়ামত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ধন্য তোমার জীবন বেশি গেলে তুমি আজ ওদিন ওদিন লাকিলি ওরা ইউনিভার্সিটি ঢাকে কোনো কাজে গেছিলেন অবশ্যই সাক্ষাৎ হয়েছিল কীভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে বাঁচায় তার বাস্তব নমুনা অন্তত আমরাই বন্ধুরা আমার বেদাত করে কেউ জান্নাত পাবে না সিরেক করে কেউ জান্নাত পাবে না পরিষ্কার একেবারে এখন আপনি যদি বেদাতকে সুন্নত বলেন আর সিরিককে তৌহিদ বলেন আপনি নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে বলতে পারেন আপনার জ্ঞানটা আবু জেলের জ্ঞান ছিল আবু জেলকে লোক আবুল হেকাম বলত জ্ঞানের পিতা পরে সে হলো ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্খ তার পিতা সে সব বুঝেছিল তৌহিদ বোঝে নাই কারণ তার মধ্যে হিংসা ছিল কোথায় জানেন সে রাতের বেলা গিয়ে আল্লাহ রসুলের তাহাড্ডদের সময় কোরআন শুনত আবু জেহলে শুনত আবু জেহাল শুনেছে আবু সুফিয়ান শুনেছে আখনাস বিন শারিক শুনেছে একদিন লাকিলি পর আখনাস বিন শারিক দেখে ফেলেছেন যে আবু জেহাল গোপনে কোরআন শুনছে উনি সরাসরি প্রথমে আবু সুফিয়ানের ঘরে গেলেন কি আবু সুফিয়ান তুমি নেতা তুমি গোপনে গোপনে কোরআন শোনো বাইরে এসে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলো তা আবু সুফিয়ান মধ্যে চুপ থাকো ও যা বল যা শুনলাম যা বলল ওই একটা ওর আবু মোহাম্মদের নিজের কথা না এই সবই আল্লাহর কথা 
তো মাননা কেন ওসব তুমি পরে রাখো পরে হবে উত্তর দিল না বড় নেতা তো চেপে গেল এরপর গেছে আবু জেহালের বাড়িতে কি আবু জেহাল তুমিও দেখলাম গোপনে গোপনে কোরআন শুনছ আমার দিকে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো ব্যাপারটা ভর্তি আবু জাল বলছে হ্যাঁ আমি অবশ্যই কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করছি কিন্তু মনে রেখে দিও আমি কি করে এটা স্বীকার করব যে মোহাম্মদ আমার বন মকজুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করে নাই সে জন্মগ্রহণ করেছে বনু হাসেম গোত্রে লোকেরা বলবে আবু জেহেলের নেতার বংশে নবী হল না আবু ইবন হিসাম হিসাম বনু হাসেমের গোত্রের নবী হলো এই কথা আমি বরদাস্ত করতে পারবো না এই বংশী বংশ নয় গোত্র হিংসার কারণে আবু জেহেল সেদিন বুঝতে পেরেও শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে অস্বীকার করেছিল এটা যুগে যুগে সত্য যুগে যুগে সত্য এক একটা মানুষে এক একটা বিষয় হিংসা থাকে সে হিংসার কারণে সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে সে যুগেও যেমন সত্য ছিল এ যুগেও সেটা সত্য মানুষের ফিতরাত চিরকাল এক আর এই জন্য মানুষের সমাধান চিরকাল এক আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছেন যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে আমলে আমাদের নির্দেশ নাই সেটা আমার দুধ বা প্রত্যাখ্যাত আমরা যত নেক আমল করি না কেন রই তার পিছনে আল্লাহ বা তার রসুলের নির্দেশ না থাকে সেটা প্রত্যাখ্যাত আপনি যতই ওটাকে হালাল করার চেষ্টা করেন কোনো কাজ হবে না একদিন আল্লাহ রসুল হাদিস বলেন দেখো কুল্লু মতি দেখো আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে তারা বেজেত যারা আবা অসম্মত জান্নাতে যেতে চায় না মানুষ আছে নাকি সাহাবেকরাম বলেন হে আল্লাহ রসুল জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে এমনটা কে জবাব দিলেন মানতা আনি বা দেখানোর জন্য যে আমার আনুগত্য করে অনুসরণ করে সেই মাত্র জান্নাতে যাবে আর যে বিরোধিতা করে অবাধ্যতা করে সে জান নামে যাবে অত্যন্ত স্পষ্ট কথা কোনো বাঁকাচোরা কথার মধ্যে নাই আপনি বলবেন রসুল তো নাই এখন কি দেখব হাদিস মজুদ মৃত্যুর একাশি দিন পূর্বে তার শেষ ভাষণটা স্মরণ করুন পরিষ্কার তিনি বলে গিয়েছেন তারক তৌফিক আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু যতদিন তোমরা তার কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্না সুন্নতি কিন্তু বলেন নাই ওসব খেয়াল করবেন কথার মধ্যে কত চমৎকার তো আছে আমার সুন্নত বলেন নাই তার নবীর সুন্নত বলেছেন ব্যক্তি মোহাম্মদ বড় নয় নবী মোহাম্মদ বড় আর নবী আল্লাহর হুকুম ছাড়া হয় না নেতা হওয়া যায় লোকের ভোটে নবী হতে ভোট লাগে না বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর নবীর আর নিষ্পাপ এই মানটাও রাখবেন তাদের গাল্লা পাক সরাসরি যেমন ফেতরাত দিয়ে গড়েছেন তাছাড়াও সরাসরি ফেরেস তার গাইডেন্স তাদের পিছনে থাকে ভুল করে ফেললেও সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষে হুকুম চলে আসে এই জন্য তারা সর্বদা নিষ্পাপ থাকেন তাদের জবান দিয়ে কোনো মিথ্যা তাদের হয় না একদিন কনিষ্ঠ সাহাবি আব্দুল্লাহ আমর আস যিনি আল্লাহ রসুল হাদিস লিখতেন আর আবহাররা মুখস্ত করতেন যখন নেতারা বললে এই আব্দুল্লাহ তুমি সব লেখো কেন যখন আল্লাহ রসুল রাগ করে ধমক দেন তুই সেটাও লেখো ঠান্ডা মাথা যখন বলেন তখন তুমি সেগুলো লিখো সে কথাটি যখন তার তিনি রসুল সাহাবের কানে পৌঁছালেন তখন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন দেখো বল্লাজি নফসি বিয়া দিহি মা খারাজা বিন্নি ইল্লা হাক্কম যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ তার কসম করে বলছি আমার এই জবান থেকে হক ছাড়া মিথ্যা বের হয় না 
বলুন সোহার পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন মানুষ নাই যে কথা আল্লাহর কসম করে বলতে পারে যে আমার জবান দিয়ে কখন মিথ্যা বের হয় না এটা বলার অধিকার পৃথিবীর কোনো মানুষের নাই একমাত্র আমার নবী আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ জবান একমাত্র সত্য জবান তার জবান দিয়ে কখনো মিথ্যা বের হয় নাই তিনি পরিষ্কার বলে যাচ্ছেন যে আমার অনুগত্য করবে সেই জান্নাতে যাবে যে অবাধ্যতা করবে সে কখনোই জান্নাতে যেতে পারে না আমরা দুনিয়া লোক ভোট দিলে চলবে না আজকের পৃথিবী সেদিকে যাচ্ছে সেদিনও যেতে এখনও আসছে একইভাবে চলছে যারা রাজনীতি করছে তারা দেখছে জনগণ কি চায় জনগণ তো বলতে এখন কিছু নাই কটা এমপি পাগল আছে তারাই কি চায় জনগণ মধ্যে ওরাই যত লুটপাট চোর চোরটা আমি সব ওরাই করে কোথায় জনগণ পড়ে থাকলে একদিকে তারা কান্নাকাটি করছে ধর্ষণে ধর্ষণে দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন প্রধানমন্ত্রীর টনক উঠেছে এইভাবে ঠেলার নাম বাবাজি এই কড়া মন্ত্রী যদি আসো ভার্চুয়াল বৈঠক করে দিল্লি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করি কোন সংসদ মকসাদ কিছুই লাগলো না একদিন টনক নন্দ না কেন ঊনপঞ্চাশ বছর পরে এসে টনক কেন বিবেকে ঘা দেয়নি এটা আল্লাহর বিধান মনে করে যদি এটা করেন তিনি অবশ্যই অবশ্যই তিনি নেকির হকদার হবেন আর যদি দেখেন যে জনগণ চাচ্ছে তাই দিচ্ছি তাহলে হবে না যখন ধর্ষক সন্তানের ফাঁসি চায় বাপ মা কোন অবস্থায় গেলে কোন বাপ মা সন্তানের ফাঁসি চায় চিন্তা করতে পারেন সিলেট এমসি করে যে কাজ করেছে পৃথিবীতে পদে এরকম ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে মনে হয় না আবারও চলছে এখনও চলছে শুধু মৃত্যুদণ্ড হতে হবে না মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে যাই হোক ও প্রসঙ্গ গত সপ্তাহে বলেছিলাম কিন্তু এখন বলছে এই আমরা মৌলবিরা করছে কি আমরা যারা দিনের খাদেম বলি দিনের প্রহারা পাহারাদার বলি আমাদের উপায়টা কি বাংলাদেশের কর্নারে কর্নারে রাস্তা ঘাটে মূর্তি শুরু হয়ে গেল বৃদ্ধ কোন মৌলবিদের কথা আছে কি নাম দিছে মুরাল ও ইংরেজি ওর বাংলা বলে ভাস্কর্য মূর্তি বলছে না মূর্তি বলে ভোটাররা খেপে যাবে যে নামে তুমি বলো এটা স্রেপ মূর্তি মূর্তি পূজা চলবে না বাংলার জমিনে মূর্তি পূজা বন্ধ করতে হবে ইতিমধ্যে শুনছি একশো আঠান্নটা মুরাল খাড়া হয়ে গেছে রাজশাহীর মেয়র আহলাজের বাচ্চা সে নিজে মূর্তি বানাচ্ছে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবে না আহলাজ নাম দিলে খেলে হবে এত সস্তা না আঁকে দেয় আমলে যার কোনো আহলাজের কিছুই নাই মূর্তি পূজারী ব্যক্তি কখনো জানাতে যেতে পারে না জনগণের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে তুমি এগুলো করতে পারো না হচ্ছে সারা দেশে এর বিরুদ্ধে সবাই কথা বলছে আল্লাহ জানে কি হবে কারণ আমরা দেখেছি একবার কিছু ঘটে গেলে সেগুলো আর কেউ নষ্ট করে না কে যাবে মূর্তিকে ভাঙার জন্য ঢেল মারলেতে তার জেল খাটতে হবে মূল হিসাবরা শুরু করবে কদিন পরে আগামী শুক্রবার হলে মিলাদের দিন তো জানেন আগাম শুক্র বলতে লাভ হবে না তাই আগে শুক্র বলে দিচ্ছি বেদাত 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 বেদাতের শনিয়া এই নিকৃষ্ট বেদাত থেকে আপনারা দূরে থাকেন আল্লাহ রসুলের জন্ম দিবস উপলক্ষে এরা মিলাদ করে কিন্তু এখন হয়েছে আমরা ছোটবেলায় দেখতাম দুটা একটা জন্ম দিবস একটা ওফার দিবস এখন আর দেখছে দুইবার করা মহ সমস্যা বহু টাকা পয়সা খরচ দুটোকে এক দিনে বানিয়ে দিছে এক দিনে জন্ম এবং মৃত্যু দিবস হয় এইসব মৌল বিষয়ের রিসার্চ নেই গবেষণাও নেই জানো না বোঝো না কিছুই না কে হাতে বলেছে দুটো এক দিন হয়েছে হয়ে গেল অথচ তার জন্ম দিবস নয় রবিউল আওয়াল কোনোদিন বাড়ি রবিউল আওয়াল নয় এবং তার মৃত্যু দিবস পহেলা রবিউল আওয়াল কখনোই বাড়ি রবিউল নয় এ বিষয়ে যদি তাকিক জানতে চান আমাদের প্রকাশিত সিরত রসুল তৃতীয় মুদ্রা সাতান্ন আঠান পৃষ্ঠা পড়ে দেখেন ইবন হাজার আসকালিনি ফতল বাড়ির চমৎকার আলোচনা সেখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি কে এগুলো মানে এবং কি জ্যোতির্বিদ্যাও দেখা গেছে যে ওই সময় ওই বাড়ি রবিউল আওয়াল কোনোদিন সোমবার ছিল না নয় রবিউল আওয়ালটাই ছিল সোমবার আর সোমবারটাই সহি হাদিস আল্লাহ রসুল প্রতি সোমবার শ্যাম রাখতেন জিনিস আপনি প্রতি সোমবার কেন শ্যাম রাখেন প্রতি বৃহস্পতিবার কেন শ্যাম রাখেন তো দেখো এই দিনই আমার জন্ম হয়েছে পরিষ্কার হাতে চলে এসে সোমবার যদি ঠিক রাখতে হয় আপনি কোশ্চিনকালেও বাড়ি রে বলে জন্ম করতে পারবেন না 
আপনাকে নয় রে বলে বলে হিসাব করতে হবে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের যুগ বিজ্ঞানের যে ফাল আলতু ফালতু কথা বলা যায় না বিজ্ঞানের হিসাবে নয় রবিউল্লা ওয়ালি হয় সোমবার অত আপনাকে সেটা মানতে হবে কিন্তু আপনি যদি গোড়ামি করেন তো আপনার কে ঠেকাবে গড় তো দিন নয় সেদিন চলে গেছে এখন প্রমাণ এবং দলিলের যুগ খোলেন বোখারি শরীফ দেখুন হাদিস দেখুন সেখানে কী বলা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি আমাদের বইয়ের মধ্যে দেখে নেবেন মিলাদ প্রসঙ্গ বই সামনে আছে ওটাখানে দেখলেন পা ছোট্ট জিনিস এখানেও পাবেন মানুষের মধ্যে জাহেলিয়াত বিরাজ করছে দারুণভাবে একদিনে একই সঙ্গে মানুষ জন্ম না মরেও না যাই হোক চলছে এগুলো সরকারি ছুটি দারুণভাবে হবে মানে জোরে সরে এখন তো যা শুরু হয়েছে পত্র পত্রিকা টিভিতে একেবারে মৌলি সব ফতোয়া চলছে কি যারা এগুলো করছেন বেদাতের পক্ষে তারা সাবধান আপনারা আল্লাহ কাছে হিসাব দেওয়ার ভয় করুন এরবাজ বেন সারিয়া প্রখ্যাত সাহাবি তিনি বলছেন একদিন আমরা ফজর সালাদের পর বসে আসি রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন ফবা আজানা মাতেন বা লিগাতেন অতঃপর তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য দিলেন আমাদের মধ্যে একজন লোক বলে উঠল ইয়া রসুল্লাহ কান না হাজি মাত মাত দেখেন এটা যেন কোনো দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ মনে হচ্ছে আও সেনা আপনি আমাদেরকে আরও ওয়াস করুন আরও অসিয়াত করুন অসিয়াত আর নসিয়াত বোঝেন তো নসিয়াত মানে সাধারণ উপদেশ আর অসিয়াত মানে মৃত্যুকালীন উপদেশ বা আও সেনা আপনি আমাদেরকে আরও অসিয়াত করুন তখন তিনি কি বললেন ইত্যাকিল্লাহ অসামিবান আবদান হবাসিয়ান তোমরা আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করো এবং আমের আনুগত্য করো কথা শুনো এবং আনুগত্য করো যদিও সে হাবসি গোলাম হয় এখানে গিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসে আজকে আমাদের দেশের আমির কে উত্তর তো আপনার শুনতে চাইবেন না বুঝতে পারছেন কে তিনি বলছেন ঈদ মিলাদুল নবী করো নিজে করছেন এবং ছুটি ঘোষণা করছেন আমরা কি তার আনুগত্য করতে পারবো যে আমির আপনাকে করেন এবং সেই হাদিসের নির্দেশ দেয় ওটি হচ্ছে আমির যে আমির শয়তানের আনুগত্যের উপরে নির্দেশ দেয় সে কখনই আমির হতে পারে না বাধ্যকত অবস্থা আমরা পৃথিবীগুলি মেনে চলি যেমন একযোগে মানুষ আবু জলের আমির মানত তার নেতা হিসেবে চলত সে পশ্চিমকাল ও প্রকৃত অর্থে ইমানদারদের আমির নয় বলে দিলেন তারপর তিনি বলছেন দেখো আদি ভাষার এখতলাফন কাছির আমার পরে তোমাদের যারা তোমরা বেঁচে থাকবে তোমরা বহু মতভেদ দেখতে পাবে আলাই কবি সুন্নতি সুন্নতির খোলাফ রাশে দিন আল মাহিন সেই সময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত অনুসরণ করা এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত অনুসরণ করা তামাসকু বিয়া বা আব্দু আলাইয়া বিন নওয়াজেস তোমরা এটাকে ধরানোভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে কেন বললেন এ কথা যে শূন্যতের উপরে আমল করাটা আসলে খুব কঠিন ব্যাপার বেদারটা খুব সহজ বেদারটা লোভনীয় বেদার ত্যাগ করলে জিলাপি পাওয়া যায় শূন্যত আমল করলে কেউ জিলাপি দেয় না তো অতএব কঠিনভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে ইয়া কুমা মহোদা সাহা চলে অমর তোমরা যাবো তো বেদাত থেকে দূরে থাকো সাইন্নাকুল্লা মহোদা সাতিম বেদা অকুল্লা বেদা তিন দলালা অবি রায়তিন অকুল্লা দলালা তিন ফিন্না প্রত্যেক নবদ্ধত বিষয় ইসলামের নামে যা হবে সবটাই বেদাত প্রত্যেক বেদাতই ভ্রষ্ট ভ্রান্তকর ভ্রান্তিকর এবং প্রত্যেক ভ্রান্তির পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম অতএব তোমরা সাবধান অন্য বর্ণনা এসছে দেখো আমি কত্তারাক্ত কুম বেদা নাকিয়াতেন লয়া জেগু আনহা ইল্লা হা লেকুন আমি তোমাদের কাছে আমার দিনকে রেখে যাচ্ছি স্পষ্ট স্বচ্ছ একটা দিন হিসাবে যারা এটাকে এখান থেকে পদভ্রষ্ট হবে সে ধ্বংস হবে এত কিছু বলার পরও মুসলমান শেষ হয়ে গেল অন্য হাতে সে মসুদ থেকে আসছে 
রসুল্লা সাল্লাম বলছেন দেখো ইয়াস লাইসা মিন সাই ইন ইউকর রেবুকুম ইল জান্না ইউকুম ইল্লা ও আমার তুকুম বিহি এমন কোন বিষয় নেই যা তোমাদেরকে জান্নাতে নিকটবর্তী করবে যার নাম থেকে দূরে রাখবে আমি তোমাদেরকে তা বলতে ছাড়াইনি ঠিক অনুরূপভাবে এমন কোন বিষয় নেই যা তোমাদেরকে জাহান নামের নিকটবর্তী করবে জান্নার থেকে দূরে নিয়ে যাবে এমন কাজ থেকে নিষেধ করতে আমি ছাড়ি নাই আল্লাহ রসুল তার জীবনে কষ্টকালে নিজের জন্মবার্ষিকী পালন করেন নেই মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন নাই তার চারজন খলিফা দুজন তার শ্বশুর অর্থাৎ অবকার এবং ওমর আর পরের দুজন খলিফা ওসমান এবং আলী দুজনে তার জামাই তারা তিরিশ বছর খেলাফত চালিয়েছেন কখনোই একটা মিলাদ করেন নাই জন্মবার্ষিকী নয় মৃত্যুবার্ষিকীও নয় অস আমরা করে যাচ্ছি শুধু তাই না আমাদের বিরুদ্ধে তারা বই লিখছেন একশো মুক্তি মিলে আরে বাপরে বাপ সে তোর তো আর কি তার কোরআন থেকে আটটা আয়াত বের করেছেন তারা ওরকম সহি আদিস নিয়ে আসছেন প্রায় বারোটা আর একশো দেশ বরণ্য মুফতিদের ফতোয়া দিয়েছেন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মিলাদ শুধুমাত্র সুন্নতি নয় এটা অজীব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বড় ঈদের বড় ঈদ হইল যত ঈদ আছে তার শ্রেষ্ঠ ঈদ হলো ঈদ ই মিলাদুল নবী আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল গত উনিশ সালে দু হাজার উনিশ সালে মার্চে হাতিয়া বনপুরা নিজম দ্বীপ সফরে ফেরার পথে যখন আমরা সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নামি তো দেয়ালে যত পোস্টার আছে ওদিকে আমাদের একটু নজর পড়ল একটা পোস্টার দেখলাম তেষট্টি দিন ব্যাপী মিলাদ সবাই দল দলে যোগদান করুন মনে হয় ভাবলাম তেষট্টি দিন ব্যাপী মিলাদ কেন অনেক কম পরে বুঝলাম আসলে আল্লাহ রসুল বয়স ছিল তেষট্টি বছর না তো তেষট্টি বছরের হিসাব করে তেষট্টি দিন ওনারা মিলাদ করবেন নিজে লিখছে সৈয়দুল আয়াত পালন করুন শ্রেষ্ঠ ঈদ পালন করুন এরকম কম দেখেন এরকম পোস্টার যদি উনি একশো বছর বাঁচতেন তো একশো দিন মিলাদ করত এই সমস্ত পাগল মরিবিরাই এর নাম সব মুফতি দেশটা শেষ করে দিল অথচ আল্লাহ নবীর জীবনে দেখা যায়নি সাহাবিদের জীবনেও দেখা যায়নি কোথাও এগুলো ছিল না যদি বলেন কবে থেকে কে করলো হ্যাঁ ক্রুশের যুদ্ধের সময় আপনারা জানেন এই ক্রুশের যুদ্ধ দুইশো বছর চলেছিল মিশর মিশরের গাজী সালাউদ্দিন আইবের নেতৃত্বে মুসলমানরা জয়ী হয় সেই সময় ইরাকের এরবাল প্রদেশের গভর্নর ছিলেন আবু সাইদ মুজাফর উদ্দিন কুকুবরি তিনি দেখলেন প্রতিপক্ষ আজকে ওরা ছুটি পালন করছে ওদের নবীর জন্মদিবস উপলক্ষে ক্রিসমাস দে তা আমাদের তো আগে নবী এসে আমরা করিনি কেন বেশ নিজের খেয়াল মোতাবেক তিনি হুকুম দিয়ে দিলেন আর আপনারা জানেন রাষ্ট্রনেতার হুকুমে কে না কাজ করে সকল মলবেন এর বিরোধী করল কিন্তু সব যুগে সরকারি মৌলানা ছিল এ যুগও আছে আগামী দিনও থাকবে সরকারি একজন বিরাট মৌলানা তিনি বেশ কিছু জাল মৌজুহাতে জমা টমা করে একটা বই লিখে তার সামনে হাজির করলে হ্যাঁ মিলাদ আছে এতদিন মানুষ করেনি এখন করা যাবে গভর্নর খুশিতে সেই যুগে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন চিন্তা করতে পারেন কত টাকা হিসাব করবে তো সেই ছশো পঁচিশ হিজড়ির কথা বলছি রাস্তা তো চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজড়ি তাই না তো এখান থেকে ছশো পঁচিশ বাদ দিলে কয়েক বছর হয় তখন যদি একশো স্বর্ণ মুদ্রা পায় তো মৌলবিয়া দেশে থাকবে কিন্তু না যারা মোত্তাকি ওলামাই কেরাম তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন না এ দেশ আল্লাহ গজব নাজিল হবে ওই তখন থেকে কখনো চলছে কখনো বন্ধ হচ্ছে এইভাবে আস্তে 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 মিলা যখন বাংলাদেশে এটি এসে জোরদার হয়ে গেছে তো তখন খালি মিলা ছিল এখন এখানে এসে আর জোর হয়েছে কেম সে সঙ্গে যোগ হয়েছে যশনে জুলুসে এই দিয়ে মেলা দুর্নী দিন দিন এর রেট বাড়তেছে আবার এখন গতকাল দেখলাম সরকার কাছে দাবি করেছে এই দিন সারা দেশের সব কিছু বন্ধ রাখতে হবে এটা জাতীয় দিবস ঘোষণা করতে হবে বাহারে দিন দিন মানুষ যাতে বসে থাকে কাজ কাম না করে খায় যেখানে গরিবের খাওয়ার চিন্তা কেউ করে না যাই হোক ওদিকে যাচ্ছে না মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে এই উপলক্ষে আপনি যেটাই করেন সেটাই বেদা যার ভিত্তি নাই তার উপলক্ষে আপনি পাঁচটা পাঁচটা দিয়ে ব্যয় করেন যদি রেডিও খুলে এই অনুষ্ঠান শোনেন টিভিতে একটু দেখারও চেষ্টা করেন আর এইগুলো নিয়ে যদি গল্প করেন বা আপনি বা কী মিলাদ হইল জিনা এসব বলে যায় একদিন এই প্রসঙ্গ ঘরেই তোলা যাবে না 
আপনি দেখবেন আপনার সন্তান সালাদ আদায় করলে কি না আপনি পাশাপ্ত সালাদ আদায় করেন কি না আপনি হালাল খান কি না আপনি হারাম থেকে বাঁচিয়ে আসেন কি না এদিকে নিয়ে সবার কথাবার্তা বলবেন কোন অবস্থাতেই বেদাতের ধারে কাছে যাবেন না বেদাত পুরোপুরি হারাম এর হাসানাও নেই সাইয়াও নেই ভালো বেদাত মন্দ বেদাত বলে ভাগ করা করি এটা আর একটা বেদাত এটা চলবে না আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্ল বেদাত দলাল হাজিস্টা শুনলে একটু আগে প্রত্যেক বেদাতি পত ভ্রষ্টতা প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম অতএব সাবধান আল্লাহ রসুল বলছেন যারা এগুলো করবে কথা শুনে তার কি হবে আল্লাহ ভাগবাদ কোরআনে যারা এই সমস্ত বেদাতিদের কথা শুনে বেদাত করবে তারা তো নিজেদের পাপ বহন করবে সেই সঙ্গে যারা তাদের কথা শুনে বেদাত করছে তাদের পাপগুলো ওই সমস্ত হজুদের ঘাড়ে চাপবে কোনো বুদ্ধি খাটবে না সেদিন অতএব মুফতি সাহেবরা সাবধান আর তাদের অনুসারীরাও সাবধান ওর অস্ত্র সব ছাড়েন মসজিদ আবাদ করেন এসব করে ইসলামকে আর বদনাম করেন না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সব ধরনের বেদাত থেকে মুক্ত থাকা তৌফিক দান করুন ঈদ মিলাদুল নবী এই নামটাই আর একটা বেদাতি নাম আল্লাহ রসুল বলছেন ঈদ হলে মাত্র দুটা ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা দুটা ছাড়া তিনটা নাই আর এখন সেটি কি বলে আসছে সেই ঈদ উল আহিয়া সমস্ত ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ তার মানে ঈদ উল ফিতর চাইতে উত্তম ঈদ উল আজহা চাইতে উত্তম আল্লাহ রসুল ভুল হয়ে গেছে বলে উনি ঈদ মিলাদুল ওটি বলেননি আমরা সাইদ বলারকে ইসলামের যিনি বাহক ছিলেন তিনি বললেন না আপনি বললেন কি হবে দুনিয়ার সমস্ত আলম যদি একসঙ্গে ক্রাস দিয়ে বলে এটাই সাইয়েদুল আইয়া আর একজন হকপন্থী আলম যদি থাকেন পৃথিবীর যে কোনো কারণে তিনি যদি বলেন যে না যেহেতু এটা হাদিসে নেই অতএব এটা চলবে না তো ওটাকেই আপনার গ্রহণ করতে হবে পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিস আল্লাহর পাঠানো অভ্রান্ত সত্যের একান্ত এবার চূড়ান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড সেই মানদণ্ডেই সব কিছু বিচার করতে হবে কোনো মানুষের চেহারা থেকে কোনো কিছু বিচার করা চলবে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এই বাংলার বুকে শুধু সারা পৃথিবীর বুকে পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিসের একচ্ছত্র দাওয়াত নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে যারা এটাকে পছন্দ করেন আলহামদুলিল্লাহ যারা অপছন্দ করেন অপছন্দই করুন কিন্তু আমরা চাই আল্লাহর রহমত এবং তার দিদার আয়ত্তা যেটা আমরা শুরুতে পড়েছিলাম কামনা করে ফলি আমল আমল সে যেন সৎকর্ম করে আসে পৃথিবী থেকে অলা ঈশ্বর বেবাদত রব্বি আহাদা এবং আল্লাহর এবাদতের সঙ্গে কাউকে যেন শরিক না করে বাস এই দুটি কাজ করতে পারলে হয়তো আল্লাহ আল্লাহ দিদার লাভ করা সম্ভব হবে এর বাইরে কোনো উপায় নাই আল্লাহ রসুল বলছেন আমি একজন মানুষ রাম রবাচন নূর উনি মানুষই না বিগত যুগে নবীদের বিরুদ্ধে তারা বলছিল এই নবী মানে না ও তো ফেরস্তা না তারা যেমন ফেরস্তা নবী চেয়েছিল আমরাও ঠিক অনুরূপভাবে পরক্ষভাবে ফেরস্তা নবী কামনা করছি আমাদের নবী নূরের নবী নন তিনি মানুষ ছিলেন বিলাদের মজ বিশেষ যতগুলো গান গাওয়া হয় উর্দুতে বাংলাতে উর্দু গান ও যে মুস্তাফি আরশদা খোদা হোকার ও তার পড়ায় মদিনা মে মুস্তফা হোকার যিনি আরশ ছিলেন খোদা হে তিনি লাভদেই পড়লেন মদিনায় মুস্তফা হে ও নওজবিল্লাহ জাল আর বাংলা ওনারা বলছে বাংলাদেশিরা বলছে কি আকার কে নিরাকার সেই রব্বানা আহমদ আহাদ হলে তবে যায় জানা আহমদের মিমটে উঠিয়ে দেখার মন দেখবি সুতায় বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন কত ধোকাবাজি এসব কবিতাগুলা আকার কে নিরাকার সেই রব্ব না আল্লাহর আকার আছে কি না আর আছে তিনি ভালো জানেন তা আহমদ আহাদ হলে তবে যায় জানা এই আহমদকে আহাদ বানালে তবে জানা যায় মিমের ওই পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখার মন আহমদের যে মিম আছে না মিমের পর্দাটা হটিয়ে দাও তো তুমি দেখবা সেখানে লুকিয়ে আছে আহাদ নিরঞ্জন অর্থাৎ আহমদ যিনি আহাদ তিনি আহাদ উনি সেই উনি খোদা উনি সব 
এত বড় শিরকি কালাম তারা বলে রেল মুক্তি রেদের ধোকা পড়ে মুসলমান খবরদার মিলাদের নামে কোনো পয়সা দেবেন না কোচ্ছনও কোনো পয়সা দেবেন না ও সারাদিন কেন্দ্রীয় মূল্য পাঁচটা পয়সা ব্যয় করবেন না এই সমস্ত অনুষ্ঠান ধারে কাছে আপনারা যাবেন না যদি ইমান বাঁচাতে চান আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে শিরক বিদাত থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আকুল কলি হাজ আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুল সাহেব মুসলিমিন